Bem, hoje eu quero falar sobre o marketing holístico, como você implantar no seu ministério, na sua igreja, na sua empresa, serve, tudo que eu vou falar aqui serve para todas essas áreas que você que é cantor, você que tem igreja, você que tem empresa, é você instalar, implantar na sua, no seu ministério um marketing holístico. O que é marketing holístico? É uma visão de macro. Visa três questões básicas. A exploração de valores, que são as oportunidades. Uma criação de valor. E uma entrega de valor, que é a utilização da infraestrutura. O marco holístico, que é a visão macro do seu ministério. Por exemplo, você, você tem várias vários clientes, você tem vários membros da sua igreja que hoje você visualiza muito pelo teu Facebook, pela sua página, pelo WhatsApp e, e implantando esse marketing holístico que é o CRM, tá? Nós vamos, você, nós vamos dividir em marketing de relacionamento, em marketing interno e marketing socialmente responsável. E, e gera desses três questões que eu falei agora o CRM que antes de tudo é um conceito que não pode ser reduzido a uma ferramenta mas sim um conjunto de marketing é bom esse marketing holístico esse CRM na sua empresa no seu ministério na sua igreja claro que é os benefícios que você vai ter serão muitos maravilhosos, mais satisfações dos seus membros, dos seus clientes, dos seus fãs, dos seus CDs, um alto índice de fidelização, os seus clientes, os seus membros vão ficar mais fiéis a você, porque você está sempre ligado com eles através do marketing de relacionamento, através do marketing interno, através... É, de várias situações que o CRM desenvolve. Aumento da possibilidade de vendas. Todas as igrejas vendem produtos. Geralmente os pastores pregam e no final do culto sempre estão vendendo produtos e depois ficam lá com esses produtos. O cantor é a mesma coisa, o cantor canta e no final sempre apresenta seus produtos. E você com essa fidelização com esse marketing holístico, com esse CRM implantado no seu ministério, na sua igreja e na sua empresa, você terá essa facilidade. Você consolidar a sua marca, o seu nome, a, a sua igreja, o seu ministério, é fácil de, de, de consolidar isso. E uma vantagem competitiva. Os benefícios para os clientes é muito bom para os seus, meus irmãos. Estarão bem informados sobre os produtos, os serviços, sobre os cultos. Terá uma facilidade muito fácil de a gente desenvolver esse trabalho. É, a obtenção, a obtenção de, de valorização, eles se sentem... Hum, um cliente personalizado, se sente um membro personalizado, porque ele está sempre recebendo coisas, não é, não é só programação, tá? A intimidade com a igreja, a intimidade com a empresa, a intimidade com o cantor, fica mais conhecida, impossibilitando a, a insatisfação bre futura de uma compra, né? E em outros lugares, então você, você está, pre está sempre presente ali com seus com seus amigos, que, que te acompanham, são os seus seguidores, né? E usar os benefícios e vantagens. Tipo, você pode oferecer para eles cartões de crédito, as vantagens de passar em cartão de crédito, os cupons de desconto, os brindes, muita coisa que você pode fazer dentro da sua igreja, fora da sua igreja, no seu ministério, na sua empresa, como você fidelizar essas pessoas que estão contigo já há muito tempo. Então, basta dizer que temos, em cima disso, um CRM. 
você montar o um marco holístico que eu falei anteriormente, a visão macro dos seus dos seus membros, dos seus clientes, dos seus fãs, você terá uma visão bem ampla através dessa implantação do marketing, tá? Lembrando que os seus clientes, quando eu falo seus clientes, estou falando para a empresa. Quando eu falar em membros, você sabe que é de igreja, tá? Os seus clientes não compram produtos ou serviços. Os clientes eles compram soluções para os seus problemas e satisfação para os seus desejos. Lembre-se disso, tá? Então é importante que você monte um marketing dentro da sua empresa, do seu ministério, você que já é veterano já há muito tempo, né? não fica só em agenda o tempo todo, monte uma estrutura para você, o seu, o seu marketing de relacionamento, o seu marketing interno, tá? o seu CRM, o seu marketing holístico, uma visão completa do seu ministério. E você me pergunta, para que o marketing interno? É praticar o marketing de maneira ética e socialmente responsáveis. As empresas mais admiradas, elas servem aos interesses das pessoas e não apenas aos seus próprios interesses. Tipo, você não fazer propaganda enganosa, garantias falsas, falar coisas que não é para falar, é, rótulos impreciosos concorrência predatória ou desleal, tá? Então é importante esse marketing social que a gente, nós estamos conversando agora. A responsabilidade social corporativa deve se comportar -se de uma maneira apropriada nos âmbitos legais, nos éticos e da responsabilidade social. O desenvolvimento sustentável, que é o social, é satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações satisfazem suas próprias necessidades no ambiental, no econômico então como é que você atua frente a esses desafios que eu passei agora? através do teu objetivo uma estratégia e um marketing é importante que você monte um departamento de marketing na sua igreja, no seu ministério, na sua empresa, para você ter um marketing holístico, uma visão global do que está acontecendo. Não importa o tamanho de quantidade de seguidores que você tem. Você vai ter esse esquema para a formulação de cenário através de um consultor de marketing. Nós montamos um esquema de formulação de cenário para sua igreja, para sua empresa, para o seu ministério, ter um cenário global de tudo que você, que você pensa que não tem condições de fazer. A gente separa na economia, política, social, cultural, a concorrência, as outras variáveis, todas com oportunidades e ameaças. Quando a gente fala em ameaças, a gente não está falando em desanimar você não. Esse CRM, ele vê as oportunidades e também vê as ameaças. Por exemplo, o cantor hoje, coloca, ele gasta um investimento numa rádio um mês. Se ele não tiver preparado que pode acontecer sucesso, ou pode não acontecer nada. Então, essas são as ameaças. Então, você tem que estar preparado. Então, através do CRM, que é esse marketing holístico da tua empresa vai oferecer para você essas duas situações, oportunidades e ameaças. Além disso, a gente prepara estratégias sobre a parte de economia, hoje você sabe como é que tem a economia do país, então, através dessas estratégias, vai facilitar o teu orçamento melhor. E as ações, não adianta você colocar tudo no papel e não ter as ações. Então, a ação política, já vamos entrar num cenário político agora de novas eleições, então tem as oportunidades, tem as ameaças, tem as estratégias, tem as ações. O sócio cultural, mesma coisa. A concorrência, 
quando fala em concorrência, é um problema muito sério. Se você está no mesmo mercado, onde todos estão fazendo a mesma coisa, você está numa concorrência. É por isso que você contrata um consultor de marketing, um divulgador, um, enfim, um departamento que possa é, te ajudar nessa área. Entendeu? Então a concorrência é justamente isso. Na área de, de CD, você passa um CD para um distribuidor, ele tem vários CDs para entregar para as lojas. Esses vários CDs são os teus concorrentes. São os teus concorrentes. Não tem, não tem como escapar. Então através do CRM, desse marketing holístico que você vai ter dentro do teu ministério, não importa se você está começando agora ou já está há muito tempo. Ah, mas eu sou pequeno, né? É só para empresas grandes, é só para igrejas grandes, nada disso. Você, se você implantar isso, você vai ver a facilidade como que você vai desenvolver as suas estratégias e as suas ações. E outras variáveis que você vai ter no decorrer da, da consultoria de um, de um consultor de marketing. Então, o trabalho de marketing de uma empresa, de uma igreja, do ministério, é, é excelente. Não pelo que, ele, que ela é, que é o marketing, sim. e sim o que ele faz. O, ma que que a, o marketing faz de bom para você. Transforma o plano de marketing em ações. O que, 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 que adianta você fazer um plano tão bonito e brilhante e se falhar na sua implementação? Então são as dicas de hoje que eu estou dando para você. É, para você implantar na sua empresa, na sua igreja, é, nos seus negócios, um marketing holístico, um CRM, onde você vai ter o marketing interno, o marketing de relacionamento, você vai ter várias situações que vai te ajudar a possibilitar de você ter grandes coisas que seus clientes, seus membros terão soluções, satisfações para resolver os seus problemas e os seus desejos, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que essas dicas possam te ajudar em alguma coisa, né? Que esse marketing holístico possa vir um, tipo um, um bálsamo na sua vida, tá bom? É um marketing de relacionamento, um marketing interno e um marketing socialmente responsável. Isso gera aí o CRM, que é o um marketing holístico para a sua empresa, para o seu ministério, para a sua igreja, é, para os seus negócios. Eu sou o Jeff de Figueiredo, tá bom? É, não esqueça de, de clicar lá no nosso YouTube e se inscrever para você receber várias notificações, onde eu dou várias dicas na área de marketing, várias dicas de outras situações que possa te ajudar. Deus abençoe, um beijaço no coração do seu amigo Jeff de Figueiredo. Deus abençoe.